ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ലേൺ വിത്ത് മീലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ എലിസബത്ത് സൂജിൻ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് വളരെ ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് പക്ഷെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മുടെ ടൂത്ത് ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ടൂത്ത് ഇവിടെ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് റെഫറൻസ് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ കീറ്റ്സ് ഓറൽ ഹിസ്റ്റോളജി സെവൻത്ത് എഡിഷൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് പ്രസൻറ്റേഷനിലേക്ക് പോകാം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടൂത്ത് പഠിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മുന്നായിട്ട് നമ്മൾ അറിയേണ്ട ബേസിക് എംബ്രിയോളജിയാണ് ബേസിക് എംബ്രിയോളജി കൃത്യമായി അറിയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടൂത്തും ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫീസ് എല്ലാം തന്നെ വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഓവർവ്യൂ ഞാൻ പറയാം നമുക്കറിയാം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എംബ്രിയോളജിയിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് സ്പേം ആൻഡ് എഗ് ഫ്യൂഷൻ സ്പേമും എഗ്ഗും ഫ്യൂസ് ചെയ്യും ആദ്യം ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഫസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റാണ് സൈഗോട്ട് അതെല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ സൈഗോട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് സെൽസ് രണ്ട് സെല്ലുകൾ സ്പേമും എഗ്ഗും കൂടെ യുണൈറ്റ് ചെയ്ത് ഫോം ചെയ്യുന്ന സൈഗോട്ട് എന്ത് ചെയ്യും പിന്നീട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പം അത് സെൽസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് മോറുല ആ ഫസ്റ്റ് പിക്ചറിലേക്ക് നോക്കുക അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് സെൽസ് ഫ്രം സൈഗോട്ട് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ മോറുല സ്റ്റേജ് ഓഫ് ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ റിസൾട്ട് ചെയ്യും ആ മോറുല സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് ബ്ലാസ്റ്റുല സ്റ്റേജ് അപ്പോൾ ആ സ്റ്റേജിൻ്റെ ട്രാൻസിഷൻ ഒന്ന് ആക്കാൻ പിക്ചറിലേക്ക് നോക്കുക ഫ്രം മോറുല അതായത് വിത്തിൻ ദ കാവിറ്റി ഫോമേഷൻ ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് സെൽസ് എല്ലാം മാർജിനിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വിത്തിൻ ദ മോറുലയുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കാവിറ്റി ഫോമേഷൻ നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സെൽസ് എല്ലാം പെരിഫറലി അറേഞ്ച്ഡ് ആവുക ആ പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേജിനാണ് എന്ത് വിളിക്കുക ബ്ലാസ്റ്റുല സ്റ്റേജ് ആണ് ആ ഇൻസൈഡ് കാവിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബ്ലാസ്റ്റോസിൽ ആൻഡ് ദ കാവിറ്റി ഫോർമേഷൻ ലീഡ്സ് ടു ബ്ലാസ്റ്റുല അപ്പോൾ ഈ ബ്ലാസ്റ്റുല സ്റ്റേജിലാണ് നമ്മുടെ സൈഗോട്ട് ബ്ലാസ്റ്റുല സ്റ്റേജിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ യൂട്രസിൻ്റെ വോളിലേക്ക് പോയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക ഫീമെയിൽസിൻ്റെ യൂട്രസിൻ്റെ വോളിൽ പോയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക ബ്ലാസ്റ്റുല സ്റ്റേജിലാണ് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് പിക്ചർ നോക്കുക നിങ്ങൾ അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് പിക്ചറിൽ ആദ്യത്തെ ഇമേജ് കാണിക്കുന്നത് ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് ഇംപ്ലാൻറ്റഡ് ആവുന്നതാണ് നമ്മുടെ ബ്ലാസ്റ്റുല എങ്ങനെയാണ് ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലാസ്റ്റുല ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് ഇംപ്ലാൻറ്റഡ് ടു ദ യൂട്രീൻ വോളിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ആവുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ആവുന്ന ബ്ലാസ്റ്റുലയുടെ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ സെൽസ് ആണ് ഗ്യാസ്റ്റുലേഷൻ വിത്തിൻ ദ ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് ഓർ ബ്ലാസ്റ്റുല സെൽസ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ത്രീ ടൈംസ് ഓഫ് ജേം ലെയേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നു ത്രീ ടൈംസ് ഓഫ് ജേം ലെയേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നു വിത്തിൻ ദ ബ്ലാസ്റ്റുല ദീസ് ജേം ലെയേഴ്സ് ആർ എക്ടോഡ മിസോഡ ആൻഡ് എൻഡോഡ അപ്പോൾ ഫൈനൽ ഇമേജ് നോക്കുക നിങ്ങൾ ആ സെക്കൻഡ് പിക്ചറിൻ്റെ ലാസ്റ്റത്തെ ഇമേജ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഏറ്റവും മുകളിൽ ഗ്രീൻ പോർഷൻ എക്ടോഡം സെക്കൻഡ് പോർഷൻ യെല്ലോ പോർഷൻ മീസോഡം ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ബ്ലൂ പോർഷൻ എൻഡോഡം ഒരു പാൻ കേക്ക് മാതിരിയാണ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഗ്യാസ്ട്രൊലേഷൻ സ്റ്റേജ് ത്രീ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ജേം ലെയേഴ്സ് അതാണ് ഗ്യാസ്ട്രൊലേഷൻ ഈ ത്രീ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ജേം ലെയേഴ്സ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ എല്ലാ സെൽസും എപ്പിത്തീലിയം കണക്ട് ടിഷ്യൂ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൽസ് എല്ലാം തന്നെ ഒറിജിൻ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ബേസിക് എംബ്രിയോളജി ഇനി അടുത്തതായി ഈ ഇമേജിൽ സെക്കൻഡ് ഇമേജിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ നേരത്തെ കാണിച്ച എക്ടോഡം എൻ മീസോഡം എൻഡോഡം അതൊരു പാൻ കേക്കാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ പാൻ കേക്കിന് നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടിൽ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തു ആ ഒരു കട്ട് സെക്ഷൻ എടുത്തു നമ്മൾ അപ്പോൾ അതിന് സ കട്ട് സെക്ഷൻ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുകയാണ് സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ലെയർ ആയിട്ടുള്ള എക്ടോഡം ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോഷൻ ആയിട്ടുള്ള എക്ടോഡം അപ്പോൾ അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് എക്ടോഡം ഒന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സെൽസ് എപ്പിത്തീരിയൽ സെൽസ് ആണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എക്ടോഡേമിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ ആ യെല്ലോ പോർഷൻ അതാണ് ന്യൂറൽ ക്രസ്റ്റ് സെൽസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ന്യൂറൽ ക്രസ്റ്റ് സെൽസ് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് എപ്പിത്തീരിയൽ
ഡിഫറെൻറ്റ് സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി ഓർ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനെ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂറൽ ക്രസ് സെൽസാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ ബോഡിയിൽ പോയിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടിഷ്യൂസ് ആയിട്ട് ഡിഫറെൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഓറൽ എപ്പിത്തീലിയ അപ്പോൾ ഈ ന്യൂറൽ ക്രസ് സെൽസാണ് പിന്നീട് ഓറൽ ക്യാവിറ്റിയിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ ബോഡിയിലേക്കും മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഓറൽ എപ്പിത്തീലിയം ഫോം ചെയ്യും ആ ഓറൽ എപ്പിത്തീലിൽ നിന്ന് ആണ് നമ്മുടെ ടൂത്ത് ബഡിൻ്റെ ഫോമേഷൻ അതായത് ഡെൻ്റൽ ലമൈന ഒറിജിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒറിജിൻ ബേസിക്കലി ഓഫ് ഡെൻ്റൽ ലമൈന ഡെൻ്റൽ ലമൈന എന്നാണല്ലോ നമ്മുടെ ടൂത്ത് ഫോമേഷൻ ഡെൻ്റൽ ലമൈനയുടെ ബേസിക് ഒറിജിൻ എവിടെ നിന്നാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ബേസിക്കലി ഫ്രം ന്യൂറൽ ക്രസ്റ്റ് സെൽസാണ് അപ്പോൾ അത് ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം എം സി ക്യൂവിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഓർത്തിരിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഇമേജ് ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്തതായി ഈ ന്യൂറൽ ക്രസ് സെൽസ് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഓറൽ ക്യാവിറ്റിയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നു പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഓറൽ ക്യാവിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന അപ്പോൾ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഓഫ് ഫേസും അതേ സൈമോൾട്ടേനിയസ്ലി നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പെർട്ടിക്കുലർ റീജിയനിൽ എത്തുമ്പോൾ ന്യൂറൽ ക്രസ് സെൽസ് ഹോഴ്സ് ഷൂ ഷേപ്പായിട്ട് അതായത് മാക്സിലർ റീജിയനിൽ ഹോഴ്സ് ഷൂ ഷേപ്പായിട്ടും മാൻഡിബുലർ റീജിയനിലും ഹോഴ്സ് ഷൂ ഷേപ്പായിട്ടും രണ്ട് സൈഡിലും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ഒരു ബാൻഡ് മാതിരി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഗേൾസൊക്കെ വയ്ക്കുന്ന ഹെയർ ബാൻഡ് ഇല്ലേ അതുമാതിരി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ബാൻഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രൈമറി എപ്പിത്തീലിൽ ബാൻഡ് അതാണ് പിന്നീട് മാക്സിലിൻ മാൻഡിബിളുമായിട്ട് മാറുന്നത് ഓക്കെ സോ എറൗണ്ട് തേർട്ടി സെവൻ ഡേയ്സ് നമ്മുടെ യൂട്രസിൽ ബേബി തേർട്ടി സെവൻ ഡേയ്സ് ആവുന്ന സമയത്താണ് ഈ എപ്പിത്തീലിയം ഹോഷു ഷേപ്പായി അപ്പറിലും ലോവറിലും ഫോം ചെയ്യാം ഡി ബൈ ദ ഡിവിഷൻ ഓഫ് സെൽസ് അപ്പോൾ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ എപ്പിത്തീലത്തിനെ ബാൻഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രൈമറി എപ്പിത്തീലിൽ ബാൻഡ് അപ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രൈമറി എപ്പിത്തീലിൽ ബാൻഡ് ഫോം ചെയ്തു അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ പ്രൈമറി എപ്പിത്തീലിൽ ബാൻഡ് അപ്പറിലുണ്ട് മാക്സിലേലും ഫോം ചെയ്തു മാൻഡിബിളിലും ഫോം ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ പ്രൈമറി എപ്പിത്തീലിൽ ബാൻഡാണ് ഒരു സെക്ഷൻ എടുത്തിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ഇമേജ് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ പ്രൈമറി എപ്പിത്തീലിൽ ബാൻഡ് ആ ബാൻഡിൽ നിന്ന് വീണ്ടും രണ്ട് സബ് ഡിവിഷൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സബ് ഡിവിഷൻ വരുന്നത് ഡെൻ്റൽ ലമൈന അതാണ് പിന്നീട് ടൂത്തായിട്ട് മാറുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സബ് ഡിവിഷൻ വരുന്നത് വെസ്റ്റ്ബുലർ ലമൈന അതാണ് പിന്നീട് വെസ്റ്റ്യുബുലർ ക്ലെഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ ഇനി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ പ്രൈമറി എപ്പിത്തീലിൽ ബാൻഡാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഡെൻ്റൽ ലമൈനയും വെസ്റ്റ്യുബുലർ ലമൈനയായിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ടൂത്ത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എറൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഡെസിഡസ് ടൂത്താണ് സോ ഡെസിഡസ് ടൂത്ത് എറൈസസ് ഫ്രം ദ ഡെൻ്റൽ ലമൈന അപ്പോൾ പ്രൈമറി എപ്പിത്തീലിൽ ബാൻഡിൽ നിന്ന് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഡെൻ്റൽ ലമൈനിൽ നിന്നാണ് ഡെസിഡസ് ടൂത്ത് പ്രൈമറി ടൂത്ത് ഒറിജിൻ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നമുക്കറിയാം എത്ര ഡെസിഡസ് ടൂത്ത് ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി അല്ലേ അപ്പർ ആൻഡ് ലോവർ കൗണ്ട് ചെയ്താൽ ട്വൻറ്റി ഡെസിഡസ് ടൂത്ത് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ അപ്പറിലെ സെൻട്രൽ ഇൻസൈസറും ലാറ്ററൽ ഇൻസൈസറും ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡെൻ്റൽ ലമൈനിൽ നിന്നല്ല ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഫോമിങ് ഫ്രം ദ ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇൻറ്റേണൽ കോമ്പണൻറ്റ് ഓഫ് മീഡിയോ നീസൽ പ്രോമിനൻസ് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് സെക്കൻഡ് ഇമേജ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഇമേജ് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആ ബ്രൗൺ പോർഷനാണ് അതാണ് മീഡിയൽ നീസൽ പ്രോമിനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മീഡിൽ നീസൽ പ്രോമിനൻസ് സെക്കൻഡ് ഇമേജിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും റൈറ്റിൽ നിന്നും ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നും ഫ്യൂസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് ഈ മീഡിൽ നീസൽ പ്രോമിനൻസിന് എന്ത് എന്താണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആണ് അല്ലെ നോസ് ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നോസ് ഫോം ചെയ്യുന്ന അപ്പോൾ ആ നീസ് തേർഡ് ഇമേജിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ മീഡിൽ നീസൽ പ്രോമിനൻസിൻ്റെ നോസിൻ്റെ ടിപ്പ് ഫോം ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് അവിടുത്തെ ഇൻറ്റേർണൽ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്നാണ് ദ ഫോർ ഇൻസൈസേഴ്സ് പ്രൈമറി ഇൻസൈസേഴ്സ് അതായത് ഡെസിഡസ് മാക്സലറി സെൻട്രൽ ഇൻസൈസേഴ്സും ഡെസിഡസ് മാക്സലറി ലാറ്ററൽ ഇൻസൈസേഴ്സും ഒറിജിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത
നഷ്ടപ്പെട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ സെൽസ് എല്ലാം ക്ലെഫ്റ്റ് മാതിരി മാർജിനിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ലേബിൾ ആൻഡ് ബക്കൽ ടു ദ ഡെൻഡൽ ലമൈന ഇൻ ഏച്ച് ആർച്ച് എപ്പിത്തിയൽ തിക്കനിങ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അതാണ് വെസ്റ്റിബുലർ ലമൈന ഓർ ലെപ് ലിപ് ഫ്രോ ബാൻഡ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ വെസ്റ്റിബുലർ ലമൈന ഡീജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ക്ലെഫ്റ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് വെസ്റ്റിബുലർ ക്ലെഫ്റ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ലേറ്റർ ഓക്കെ ആൻഡ് ഫർദർ ഇറ്റ് ഫോംസ് ദ ഓറൽ വെസ്റ്റിബ്യൂൾ അപ്പോൾ അത് നോട്ട് ചെയ്യുക വെസ്റ്റിബുലർ ലമൈന ഓർ ലിപ് ഫ്രോ ബാൻഡ് അത് സബ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ദ പ്രൈമറി എപ്പിത്തീലിയൽ ബാൻഡ് ആണ് അതിൽ നിന്നാണ് പിന്നീട് ക്ലെഫ്റ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നതും ഓറൽ വെസ്റ്റിബ്യൂൾ ഫോം ചെയ്യുന്നതും സെയിം ഡെവലപ്മെൻ്റ് കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വെസ്റ്റിബുലർ ലെമൈന ഫോം ചെയ്തു വെസ്റ്റിബുലർ ക്ലെഫ്റ്റ് ഓറൽ വെസ്റ്റിബുൾ ആയിട്ട് മാറി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി റിമെയിനിങ് ആയിട്ടുള്ളത് ഡെൻഡൽ ലെമൈനയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഡെൻഡൽ ലെമൈനയുടെ ടൂത്ത് നിന്ന് ടൂത്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ എൽ എൽ എന്ന് എഴുതിയിട്ടില്ലേ അത് അതെൻ്റെ അവിടെയാണ് സൈഡിലാണ് നമ്മുടെ ടൂത്തിൻ്റെ ഫോമേഷൻ നടക്കുന്നത് ഡെൻഡൽ ലെമൈന ഫോമേഷൻ ഓക്കെ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എസ് എൽ എന്ന് കാണാം എസ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് സക്സെഷനൽ ലെമൈനയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സക്സെഷനൽ ലെമൈന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ പെർമനൻറ്റ് ടൂത്ത് എറൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രം ദ ലിങ്ക്വൽ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഓഫ് ദ ഡെൻഡൽ ലമൈനയാണ് അതായത് ഈ ഡെൻഡൽ ലമൈന നിന്നാണ് ഡിസിഡസ് ടൂത്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ലിങ്ക്വൽ പോർഷനിൽ കിടക്കുന്നതായിരിക്കും സക്സെഷനൽ ലമൈന എസ് എൽ ആ പെർട്ടിക്കുലർ പോർഷനിലാണ് ലേറ്റർ ഓൺ നമ്മുടെ പെർമനൻറ്റ് ടൂത്ത് എറൈസ് ചെയ്യാം വേറാസ് പെർമനൻറ്റ് ടൂത്ത് എറൈസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സക്സസേഴ്സ് മാത്രമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ബിലോ സെൻട്രൽ ഇൻസൈസസ് ഡെസിഡ് സെൻട്രൽ ഇൻസൈസസ് പെർമനൻറ്റ് സെൻട്രൽ ഇൻസൈസസ് വരും അതുപോലെ തന്നെ കെനൈൻ്റെ താഴെ പെർമനൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കെനൈൻ വരും പക്ഷേ പ്രീ മോളാറിൻ്റെ താഴെ പ്രീ മോളാറാണ് വരിക സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ സക്സെഷനൽ ലമൈന എന്നുദ്ദേശിക്കുന്നത് സക്സസ് ടൂത്ത് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വേറെ പെർമനൻറ്റ് മോളാർ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രീ മോളാർ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന പെർമനൻറ്റ് മോളാറുകൾ പെർമനൻറ്റ് മോളാറുകളെല്ലാം എറൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രം ഡിജിറ്റൽ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ആണ് ഡിജിറ്റൽ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഓഫ് ദ ഡെൻഡൽ ലമൈന ലിങ്ക്വൽ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ആണ് സക്സസസ് എറൈസ് ചെയ്യുക വെറേസ് അതിൻ്റെ ബാക്കിലാണല്ലോ പെർമനൻറ്റ് ടൂത്ത് വരുന്നത് പെർമനൻറ്റ് മോളാർ വരുന്നത് അപ്പോൾ പെർമനൻറ്റ് മോളാർസ് ആർ എറൈസിങ് ഫ്രം ദ ഡിജിറ്റൽ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ടൂത്തിൻ്റെ സറൗണ്ടിങ്ങിൽ ഒരു കാവിറ്റി കാണാം ഇല്ലേ അതാണ് ഡെൻ്റൽ സാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ടൂത്ത് മൊത്തത്തിൽ കവർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കവറിങ്ങിലാണ് അതാണ് ഡെൻ്റൽ സാക്ക് ആ ഡെൻ്റൽ സാക്ക് എന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് പെരഡോണ്ടൽ ലിഗമെൻറ്റ് ആൻഡ് സിമെൻറ്റ് ലേറ്റർ ഓൺ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഡെൻ്റൽ പാപ്പില എല്ലാം ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ഓറൽ എപ്പത്തീലത്തിൽ നിന്ന് ഡിറ്റാച്ച് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടൂത്തിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈനലി ഓറൽ എപ്പത്തീലും അതായത് പ്രൈമറി എപ്പത്തീലിൽ ബാൻഡിൽ നിന്ന് ഓറൽ എപ്പത്തീലും ഒ ഇ ഓക്കെ ഓറൽ എപ്പത്തീലത്തിൽ നിന്ന് ടൂത്തിൻ്റെ ജേമ ഡെൻ്റൽ ലമൈന സെപ്പറേറ്റ് ആകും അപ്പോൾ അത് ഡെൻ്റൽ സാക്കിൽ നിന്നാണ് എന്ത് ഫോം ചെയ്യുക പി ഡി എൽ ആൻഡ് സിമെൻറ്റും ഫോം ചെയ്യുക കമ്മിങ് ഓൺ ടു ഡെൻ്റൽ ലമൈന മാത്രം ഇനി നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇമേജിൽ ഡെൻ്റൽ ലമൈന ഓറൽ എപ്പത്തീലിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റായി അപ്പോൾ ആ ഇമേജിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുക മുകളിൽ ഓറൽ എപ്പത്തീലും കാണാം പ്രൈമറി എപ്പത്തീലിൽ ബാൻഡ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഡെൻ്റൽ ലമൈന ടൂത്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന പോർഷൻ മാത്രം മീസൻ കൈം പോർഷനിലേക്ക് അത് കണക്ട് ടിഷ്യൂൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് സെപ്പറേറ്റായി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ റെഡ് പോർഷൻ കുറച്ച് റെമനൻസ് സെൽസ് കാണാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ റെമനൻസ് ഓഫ് ദ ഡെൻ്റൽ ലമൈനയാണ് എപ്പിത്തീലിയൽ സെൽ റെസ്റ്റ് ഓഫ് സെറസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുക അപ്പോൾ ഈ ഓറൽ എപ്പിത്തീലിയും അതുപോലെ തന്നെ ഡെൻ്റൽ ലമൈനയും തമ്മിൽ അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിരുന്നു അവർ അവിടെ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആയി സെപ്പറേറ്റ് ആയപ്പോൾ കുറച്ച് സെൽസ് അവിടെ ബാക്കി വന്നു സോ ദ റെമനൻസ് ഓഫ് ദിസ് ഡെൻ്റൽ ലമൈന ആർ നോൺ ആസ് എപ്പിത്തീലിയൽ സെൽ റെസ്റ്റ
ആഫ്റ്റർ ടു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ലൂസ് ദിയർ കണക്ഷൻ ബ്രേക്കപ്പ് ബൈ മീസിൻ കൈമൽ ഇൻവേഷൻ അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എപ്പിത്തീരിയൽ സെൽ റെസ്റ്റ് ഓഫ് സെറസ് എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നതെന്ന് അതായത് താഴത്തെ കണക്റ്റ് ടിഷ്യൂ അവിടെ പ്രോളിഫറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ എപ്പിത്തീലിയും അതുപോലെ തന്നെ ഡെൻ്റൽ അമ്മായിനെയും തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയത് സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ വി ഹാവ് റിമെയിനിങ് സെൽ റെസ്റ്റ് ഓഫ് സെറസ് കമ്മിങ് ഓൺ ടു ദ ആക്ച്വൽ ടൂ ഡെവലപ്മെൻറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ടൂ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ബഡ് സ്റ്റേജ് ക്യാബ് സ്റ്റേജ് ഏർലി ബെൽ സ്റ്റേജ് ലേറ്റ് ബെൽ സ്റ്റേജ് നിങ്ങളൊന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ബഡ് സ്റ്റേജ് ആ പിക്ചറിലേക്ക് നോക്കുക ഫസ്റ്റ് കാണുന്നത് എന്താ എപ്പിത്തീലിയം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എപ്പിത്തീലിയം ഞാൻ തുടങ്ങിയില്ലേ പ്രൈമറി എപ്പിത്തീലിൽ ബാൻഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ തുടങ്ങിയില്ലേ ആ പ്രൈമറി എപ്പിത്തീലിൽ ബാൻഡാണ് ഇനീഷ്യേഷനിൽ കാണിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ഫോം ചെയ്ത രണ്ട് ലമ്മായന അവിടെ വെജിറ്റബിൾ ലമ്മായന വേറെയുണ്ട് അത് ഇത് ടൂത്തിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അത് കാണിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിലേക്ക് ഡെൻ്റൽ ലമ്മായന എപ്പിത്തീലിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആവും പിന്നെ അപ്പോൾ ആ സെപ്പറേറ്റ് ആയി വരുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നായിട്ട് ബഡ് സ്റ്റേജ് ഫോം ചെയ്യും ക്യാബ് സ്റ്റേജ് ഫോം ചെയ്യും ബെൽ സ്റ്റേജ് ഫോം ചെയ്യും ബെൽ സ്റ്റേജ് തന്നെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഏർലി ബെൽ സ്റ്റേജും അതുപോലെ തന്നെ ലേറ്റ് ബെൽ സ്റ്റേജും അതിൽ ഒന്നിൽ മോർഫോ ഡിഫറൻസിയേഷനാണ് ഒന്നിൽ ഹിസ്റ്റോ ഡിഫറൻസിയേഷനാണ് നടക്കുന്നത് ഹിസ്റ്റോ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഫസ്റ്റ് അത് കഴിഞ്ഞ് മോർഫോ ഡിഫറൻസിയേഷൻ അത് കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് ടൂ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇത് റഫാണ് ഇനി കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഓവർ വ്യൂ ഓഫ് മോർഫോളജിക്കൽ ആസ് വെൽ ആസ് ഫിസിയോളജിക്കൽ ടൂ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് തമ്മിൽ കോറിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പിക്ചറാണ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഡെൻ്റൽ ലമായനയുടെ ഫോർമേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ഫിസിയോളജിക്കലി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇനിഷ്യേഷനാണ് ഫിസിയോളജിക്കലി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോസസ്സ് ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മോർഫോളജിക്കലി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ എന്താണ് അത് ഹിസ്റ്റോളജിക്കലി മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ കൂടെ ആ പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേജ് നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിയുടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ അപ്പിയറൻസ് അതാണ് മോർഫോളജിക്കലി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് തുടക്കം ടൂത്തിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇനിഷ്യേഷൻ അത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡെൻ്റൽ ലമായന സ്റ്റേജിലാണ് കാണുക അതുപോലെ തന്നെ ടൂത്തിൻ്റെ സെൽസ് എല്ലാം പ്രോളിഫറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നത് രണ്ട് സ്റ്റേജിലായിട്ടായിരിക്കും ബഡ് സ്റ്റേജിലും ക്യാബ് സ്റ്റേജിലും അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വരുന്നത് ഹിസ്റ്റോ ഡിഫറൻസിയേഷൻ വരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് മോർഫോ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഹിസ്റ്റോ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം എമിലോ ബ്ലാസ് സെൽസ് എന്നാണ് ഇനാമിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഓഡൻഡോ ബ്ലാസ് സെൽസ് എന്നാണ് ഡെൻറ്റീൻ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എമിലോ ബ്ലാസ് സെൽസും അതുപോലെ തന്നെ ഓഡൻഡോ ബ്ലാസ് സെൽസും ഫോം ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേജാണ് ഹിസ്റ്റോ ഡിഫറൻസിയേഷൻ പെർട്ടിക്കുലർ സെല്ല് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഏർലി ബെൽ സ്റ്റേജിൽ നടക്കുന്നത് മോർഫോ ഡിഫറൻസിയേഷൻ വരുമ്പോൾ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ എമിലോ ബ്ലാസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഇനാമിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഓഡൻഡോ ബ്ലാസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഡെൻറ്റീൻ ഫോം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് മോർഫോ ഡിഫറൻസിയേഷനിൽ വരിക അത് കംസ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ബെൽ സ്റ്റേജ് നോക്കിയാലാണ് കാണുക അതുപോലെ തന്നെ ഫൈനലി ഈ അഡ്വാൻസ് ബെൽ സ്റ്റേജിനോട് തൊട്ട് ബാക്കിലായിട്ട് വരുന്നതാണ് എപ്പോസിഷൻ അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഇനാമൽ ആൻഡ് ഡെൻറ്റിൽ മെട്രിക്സും കാൽസിഫിക്കേഷനും എല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് കമ്മിങ് ഓൺ ടു ബഡ് സ്റ്റേജ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജാണ് ഓർക്ക ദ ടൂത്ത് വിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും റിസംബിൾ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അതാണ് ഓരോ സ്റ്റേജുകൾ വരുന്നത് ഓക്കെ സോ ബഡ് സ്റ്റേജ് വരുന്നത് ഒരു ചെറിയ ബഡ് പോലെ ചെറിയ ഒരു പൂവിൻ്റെ ബഡൊക്കെ പോലെ സ്മോൾ ബഡാണ് ആ പിക്ചറിലേക്ക് നോക്കുക ആ പിക്ചറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ക്ലിയർ ആയിട്ട് പെരിഫറലി ലോ കോളംനാർ സെൽസാണ് അതായത് ഏറ്റവും സറൗണ്ടിങ്ങിൽ ആ ബ്ലാക്ക് പോർഷനിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഇനാമൽ ഓർഗൻ്റെ ഏറ്റവും സറൗണ്ടിങ്ങിൽ പെരിഫറലി സെൽസ് ആ ലോ കോളംനാർ സെൽസാണ് വെറസ് അകത്ത് ഇൻസൈഡ് വിൽ ബി സെൻട്രലി പോളിഗോണൽ സെൽസാണ് സെൻട്രൽ പോർഷൻ കാണിക്കുന്നത് പോളിഗോണൽ സെൽസാണ് ഇനി സറൗണ്ടിങ്ങിൽ യു ക്യാൻ സി എന്ത് കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഡെൻ്റൽ പാപ്പിൽ കണ്ടൻസ് ചെയ്യുന്ന കാണാൻ പറ്റും അവിടെ സോ സറൗണ്ടിങ് ഇനാമൽ
നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ദെർവില്ലിസ് ഔട്ടർ ഇനാമൽ എപ്പിത്തീലി ഉണ്ട് ഇന്നർ ഇനാമൽ എപ്പിത്തീലി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ ആരോ മാർക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് സോ യു ക്യാൻ സി ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ഇനാമൽ ഓർഗണിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഔട്ട് സൈഡ് കാണുന്ന എപ്പിത്തീലത്തിന് എന്താ വിളിക്കുക ഔട്ടർ ഇനാമൽ എപ്പിത്തീലിയം അപ്പം സോ ദോ സെൽസ് ആ ക്യൂബോയിഡിലായിരിക്കും വെറസ് അകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സെൻട്രലിൽ കാണുന്ന എപ്പിത്തീലിയം വിൽ ബി ഇന്നർ ഇനാമൽ എപ്പിത്തീലിയം ദോ സെൽസ് ആ ടോൾ കോണമിനാർ ആയിട്ടുള്ള സെൽസ് ആയിട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി വരുന്നത് ഈ ഔട്ടർ ഇനാമൽ എപ്പിത്തീലത്തിന് ഇന്നർ ഇനാമൽ തീലത്തിലും സെൻട്രലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആ ഇമേജ് നോക്കുക ഇനാമൽ ഓർഗൻ്റെ നടുവിൽ കുറേ സ്റ്റാർ ഷേപ്പ് ആയിട്ടുള്ള സെൽസ് കാണാം ഇല്ലേ സോ ദീസ് ദീസ് സെൽ സെൽസ് ആർ നോൺ എസ് സ്റ്റെലൈഡ് റെറ്റിക്കുലം സെൽസ് എന്നാണ് പറയാം അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് സ്റ്റാർ ഷേപ്ഡ് ആയിട്ട് ഡിഫറെ അവർ തമ്മിൽ ഒരു വലിയ കണക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല അവർ തമ്മിൽ ഗ്യാപ്പ് കാണുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ സോ അവിടുത്തെ സെൽസ് എപ്പിത്തീരിയൽ സെൽസ് ഗ്ലൈക്കോസെമിനോ ഗ്ലൈക്കൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്സ്റ്റൻസ് റിലീസ് ചെയ്യും ഔട്ട് സൈഡ് ദ സെല്ലിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഔട്ട് ഗ്ലൈക്കോസെമിനോ ഗ്ലൈക്കൻസ് റിലീസ് ചെയ്യും പക്ഷേ ഈ ഗ്ലൈക്കോസെമിനോ ഗ്ലൈക്കൻസിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ അവർ ഹൈഡ്രോഫിലിക്കാണ് അവർ ഈ സറൗണ്ടിങ്ങിൽ കിടക്കുന്ന വാട്ടർ മുഴുവൻ അകത്തേക്ക് വലിക്കും നമ്മൾ നെല്ലിക്കയും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉപ്പിലിടില്ലേ അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ആ ഔട്ട് സൈഡ് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഇൻസൈഡ് ദ സെല്ലിലേക്ക് എബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന മാതിരി ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെ പുറത്തത്തെ വെള്ളം അകത്തേക്ക് അകത്തേക്ക് അവർ വലിക്കും അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ഹൈഡ്രോഫിലിക് മീൻസ് അവർ വാട്ടർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് അപ്പോൾ അവർ അകത്തേക്ക് പുള്ളിയും പുള്ളി ഈ സെൽസ് എല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സെപ്പറേറ്റഡ് ആകും കാരണം വെള്ളം രണ്ട് സെൽസ് തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കും ഫോഴ്സ് വരുന്നത് കൊണ്ട് സെൽസ് തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആകും അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആകുമ്പോൾ അവരുടെ ഷേപ്പ് തന്നെ മാറും എപ്പിത്തീരിയൽ സെൽസിൻ്റെ ഷേപ്പിനെ മാറിയിട്ട് അവർ സ്റ്റാർ ഷേപ്പ് ആയിട്ട് മാറും ആ സ്റ്റാർ ഷേപ്പ് ആവുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവരെ സ്റ്റെലൈറ്റ് റേറ്റുകളും സെൽസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആൽബമിൻ കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലാണ് ഗ്ലൈക്കോസെമിനോസ് ഗ്ലൈക്കൻസ് ആൽബമിൻ കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലാണ് അതൊരു കുഷൻ ഇഫക്റ്റാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇനാമൽ ഓർഗണിന് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഡെവലപ്മെൻ്റൽ സ്റ്റേജിൽ എന്തെങ്കിലും ട്രോമയോ എന്ത് തന്നെ സംഭവിച്ചാലും ടൂത്തിന് അത് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പിനോ അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രക്ചറിനോ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സ്പെസിഫിക് മെക്കാനിസം ആണിത് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഗിവ്സ് എ കുഷൻ ഇഫക്റ്റ് ടു ദ ഇനാമൽ ഓർഗൺ അപ്പോൾ എന്ത് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഔട്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് വന്നാലും ആ സെൽസിന് അത് ബാധിക്കില്ല സോ അതാണ് സ്റ്റെൽ റെറ്റിക്കുലം സെൽസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആഫ്റ്റർ ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റെലി ഡ്രിറ്റിക്കുലം സെൽസ് ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ ഇനാമൽ ഓർഗൻ്റെ സെൻ്റർ മോസ്റ്റ് പോർഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കുക ആ ഫസ്റ്റ് ഇമേജിൽ ഇ കെ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇ കെ എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ഇനാമൽ നോട്ടാണ് അപ്പോൾ ആ പെർട്ടിക്കുലർ പോർഷനിൽ മാത്രം സെൻ്റർ മോസ്റ്റ് പോർഷനിൽ മാത്രം ഡെൻസ്ലി പാക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സെൽസ് ആണ് ഫോം ചെയ്യുക എപ്പിത്തീരിയൽ സെൽസ് തന്നെ ഡെൻസ്ലി പാക്ഡ് ആയിരിക്കും സറൗണ്ടിങ്ങിൽ സ്റ്റെലി ഡ്രിറ്റിക്കുലം സെൽസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഡെൻസ്ലി പാക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സെൽസിനെയാണ് ഇനാമൽ നോട്ട് എന്ന് ഫോം പറയുക ആ ഇനാമൽ നോട്ട് നിന്ന് സെക്കൻഡ് ഇമേജിലേക്ക് നോക്കുക നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ ഒരു സ്ട്രാൻഡ് പോലെ ഒരു കോഡ് മാതിരി ഓപ്പോസിറ്റ് രണ്ട് ലമൈനയുടെ പോർഷനിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ ചെറിയൊരു സ്ട്രാൻഡിനെയാണ് ഇനാമൽ നോട്ട് നിന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഇനാമൽ കോഡാണത് ഇനാമൽ കോഡ് അപ്പോൾ ഇനാമൽ നോട്ടാണ് ആ സെൻ്റർ മോസ് റീജിയനിലുള്ള സെൽസ് അവിടെ നിന്ന് ഒരു കോഡ് മാതിരി ഒരു ചെറിയൊരു പാസേജ് മാതിരി സെൽസ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ലമൈന വരെ അപ്പോൾ ആ പെർട്ടിക്കുലർ പാസേജിനാണ് ഇനാമൽ കോഡ് എന്ന് വിളിക്കുക ഇനി വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഇതേ സമയത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ദ ഡെൻറ്റൽ ഇനാമൽ ഓർഗൺ എൻറ്റയർ ഇനാമൽ ഓർഗണും സറൗണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡെൻറ്റൽ പാപ്പിലേക്ക് എടുക്കുന്ന എക്റ്റോമീസൻ കാമിൻ്റെ കണക്ട് ടിഷ്യൻ്റെ പോർഷൻ തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബേസ്മെൻറ്റ് മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ട് അത് അവിടെ നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ആ മെമ്പ്രെയിൻ അങ്ങനെ തന്നെ ഇൻടാക്റ്റ് ആയിരിക്കും അതിനെയാണ് മെമ്പ്രെയിന പെർഫോർമീറ്റ എന്ന് വി
ഒരു ബലൂൺ മാതിരി അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഓരോ സ്റ്റേജസ് അത് കടന്നു പോകുമ്പോൾ ബഡ് സ്റ്റേജ് ക്യാബ് സ്റ്റേജ് ബെൽ സ്റ്റേജ് അഡ്വാൻസ് ബെൽ സ്റ്റേജ് അങ്ങനെ ഓരോ ഇതിൽ പോകുമ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റേജസ് കൂടെ പോകുമ്പോൾ അതിന് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്പ് വരും പക്ഷേ ഈ ബഡ് സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ക്യാബ് സ്റ്റേജിലേക്ക് ക്യാബ് സ്റ്റേജിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ചില ചില ഗ്യാപ്പുകൾ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇവത്തിൻ്റെ ഡെൻ്റൽ ലമ്മായിന ഈ ഡെൻ്റൽ പാപ്പിൽ താഴെയുണ്ട് പക്ഷേ ഇനാമൽ ഓർഗണ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഇനാമൽ ഓർഗൻ്റെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ഗ്യാപ്പുകൾ കാണാം So, this sheet of dental lamina containing a concavity ana, which is filled with connective tissue ana, enamel niche in the paraya. Apo chari a portion of connective tissue within the enamel organ one nirikya ana vada. Apo this particular sheet of dental lamina containing concavity filled with connective tissue ana, enamel niche in the paraya. And this shows as if the enamel organ has got two separate strand referred as enamel niche. Apo idhna okay yengi namka pattern dhu unum, randu strand gul alla maadri, randu sections of enamel organ alla pola dhu unum. Pakshay, adhu single than yana, apo idhna yana enamel niche yandhu parayinadhu. Koray prashan chowichi itla question anu note yaa. Coming on to the next stage of tooth development, that is early bell stage. Adhu avadhi yana histo differentiation naadakkan na. Apo yana nairthi thana parnu, what is histo differentiation na? നമ്മുടെ എമിലോബ്ലാസ് സെൽസും അതുപോലെ തന്നെ ഒഡൻഡോബ്ലാസ് സെൽസും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന സ്റ്റേജാണ് ഹിസ്റ്റോ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഓർ ഏർലി ബെൽ സ്റ്റേജ് അപ്പോൾ ഈ ബെൽ ഷേപ്പ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബിക്കോസ് ഓഫ് അൺഈവൻ ഗ്രോത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പല പല സ്ഥലത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് റേറ്റിലാണ് ഗ്രോത്ത് നടക്കുന്നത് ഈ നാമലോക്കൺ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ താഴെ കിടക്കുന്നവർ ഇൻ ഡെൻ്റൽ പാപ്പിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ അപ്പോൾ ഡെൻ്റൽ പാപ്പിലിൽ നിന്ന് പ്രഷർ വരും അപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇനാമൽ ഓർഗനിൽ കിടക്കുന്ന സെൽസ് ആറ് വെള്ള വെള്ളമൊക്കെ ആയിട്ട് സ്റ്റെലിഡ് റിറ്റിക്കുലം സെൽസ് കിടപ്പുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അവർ ഈക്വലായിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും പ്രഷർ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ഷേപ്പ് ബെൽ ഷേപ്പിലേക്കായിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പോൾ എത്രത്തോളം പ്രഷറും ഫോഴ്സും അണീവൻ ടൂത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ബേസിലായിരിക്കും ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്പ്സ് ഓഫ് ടൂത്തൊക്കെ ഫോം ചെയ്യുക ലേറ്റർ ഓൺ അപ്പോൾ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേജിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴാണ് ഓസ്റ്റിയോ ഡെൻറ്റീനൊക്കെ പോലത്തെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഓസ്റ്റിയോ ഡെൻറ്റീൻ എന്താണെന്ന് കുറേ പേർക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് കൊടുത്തത് ഇറ്റ് ഈസ് എൻട്രാപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫൈബ്രോബ്ലാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒഡൻഡോബ്ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഒക്കേഷണലി ഡിസ്പ്ലേ ഡെൻറ്റിനൈൽ ട്യൂബ്യൂൾസ് ആണ് ഫോമിങ് റാപ്പിഡായിട്ട് ഡെൻറ്റീൻ ഫോം ചെയ്യുക ടേഴ്ഷറി ഡെൻറ്റീൻ ഫോമേഷൻ അതായത് ഒരു എബ്നോർമലായിട്ട് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഡെൻറ്റീൻ ഉണ്ടാക്കുക പക്ഷേ അവർ ഒരു ഓർഡറിലല്ല ഡെൻറ്റീൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഡിസോർഡേഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഓട്ടൻഡോബ്ലാസ് സെൽസും ഈ ഡെൻറ്റീൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഓട്ടൻഡോബ്ലാസ് സെൽസ് എല്ലാം വിത്തിൻ ദ ഡെൻറ്റീൻ എൻട്രാപ്പായി പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പെട്ടു പോവുക സോ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ നോർമൽ ഡെൻറ്റീൻ അപ്പോൾ നോർമൽ ഡെൻറ്റീൻ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അപ്പിയറൻസ് ബോണ് പോലെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഇട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് അപ്പിയറൻസ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ബോണ് മാതിരി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഓസ്റ്റോ ഡെൻറ്റീൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ഹിസ്റ്റോ ഡിഫറൻസിയേഷൻ സ്റ്റേജിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്റ്റർബൻസ് വരുമ്പോഴാണ് ഓസ്റ്റോ ഡെൻറ്റീൻ പോലത്തെ എബ്നോർമാലിറ്റീസ് റിസൾട്ട് ചെയ്യുക അടുത്തതായി നമ്മൾ എന്താണ് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ഏർലി ബെൽ സ്റ്റേജിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എമിനോബ്ലാസ്റ്റും ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഓഡൻഡോബ്ലാസ്റ്റും അപ്പോൾ എവിടെ നിന്നാണ് ഈ എമിനോബ്ലാസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എമിനോബ്ലാസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എമിനോബ്ലാസ്റ്റ് സെൽസ് ആണ് അപ്പോൾ ദേ ആർ ഡിറൈവിംഗ് ഫ്രം ദാറ്റ് ഓഫ് ദ ഇന്നർ ഇനാമൽ എപ്പിത്തീലത്തിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇനാമൽ ഓർഗാൻ്റ് ഔട്ടർ പോർഷൻ ഔട്ടർ ഇനാമൽ എപ്പിത്തീലും സെൻ്റർ പോർഷൻ ഇന്നർ ഇനാമൽ എപ്പിത്തീലും അപ്പോൾ ഇന്നർ ഇനാമൽ എപ്പിത്തീലത്തിൻ്റെ പോർഷൻ എന്നാണ് ആര് ഫോം ചെയ്യുക എമിലോബ്ലാസ് സെൽസ് ഫോം ചെയ്യുക പക്ഷേ ഈ എമിലോബ്ലാസ് സെൽസ് ഫോം ചെയ്തിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും ദേ വിൽ ഹാവ് എ ഇഫക്റ്റ് ഓൺ ഡെൻ്റൽ പാപ്പിലെ തൊട്ട് താഴെ ആരാ കിടക്കുന്നത് കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് ഡെൻ്റൽ പാപ്പിലെ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഡെൻ്റൽ പാപ്പിലോട് പറയും ആ നിങ്ങൾ ഇനി ഒഡൻഡോബ്ലാസ് സെൽസിനെ ഉണ്ടാക്കുക എനിക്ക് കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ വേണം എന്ന് പറയില്ലേ അതുമാതിരി അപ്പോൾ ഡെൻ്റൽ പാപ്പിലെ എന്ത് ഉണ്ടാക്കും ഒഡൻഡോബ്ലാസ് സെൽസി
വൺ മോർ പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ഇത് സ്ട്രാറ്റം ഇൻ്റർമീഡിയം എന്താണ് അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രാറ്റം ഇൻ്റർമീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്നർ ഇനാമൽ എപ്പിത്തീലത്തിനാണ് എമരോബ്ലാസ്റ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇന്നർ ഇനാമൽ എപ്പിത്തീലത്തിൻ്റെയും സെൽ റേറ്റിക്കിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള കുറച്ച് സെൽസ് എമിനോബ്ലാസ്റ്റ് സെൽസ് ആവാണ്ട് ദ വിൽ റിമെയിൻ ആസ് സ്ട്രാറ്റം ഇൻ്റർമീഡിയം സെൽസ് ആയിട്ട് റിമെയിൻ ചെയ്യും അത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല ബട്ട് സ്റ്റിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു അറിവിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കാം ദ ആർ സെൽസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻ ദറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ഇന്നർ ഇനാമൽ എപ്പിത്തീലിയം ആൻഡ് സ്റ്റെലി റെറ്റിക്കുലം അപ്പോൾ ആദ്യം ഫോം ചെയ്യുന്ന എമിനോബ്ലാസ് സെൽസ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എമിനോബ്ലാസ് സെൽസ് ആദ്യം ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ എമിനോബ്ലാസ് സെൽസ് ഫോം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ഒക്കെ കിട്ടുന്നത് ആദ്യം വരുന്നത് ഡെൻഡൽ പാപ്പിലിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ഡെൻഡൽ പാപ്പിലിൽ നിന്നാണ് അവർക്ക് ബ്ലഡ് സപ്ലൈ എല്ലാം കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഡെൻഡൽ പാപ്പിലിൽ നിന്ന് പിന്നെ ആരുണ്ടാവും ഡെൻറ്റീൻ ഫോം ചെയ്യും ഇല്ലേ അപ്പോൾ ഡെൻറ്റീൻ ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് ബ്ലഡ് സപ്ലൈ കിട്ടാനായിട്ട് ഒരു വഴിയില്ല അവരുടെ വഴിയിലൊരു തടസ്സമായി ബ്ലഡ് സപ്ലൈ വരുന്നതിനൊരു സബ് തടസ്സമായിട്ട് ഡെൻറ്റീൻ ഫോം ചെയ്തു അപ്പോൾ അവർ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ വേറെ സോഴ്സ് അന്വേഷിക്കണം അപ്പോൾ അവർ അന്വേഷിക്കുന്ന സോഴ്സ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് ഡെൻറ്റൽ സാക്കിൽ നിന്നാണ് അത് സറൗണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എപ്പിത്തീലിൽ സെൽസ് ആണ് കണക്റ്റ് ടിഷ്യൂ സെൽസ് ആണ് ഡെൻ്റൽ സാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻറ്ററിൽ മാത്രം കിടക്കുന്നവരാണ് ഡെൻ്റൽ പാപ്പില അപ്പോൾ സറൗണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഡെൻ്റൽ സാക്കിൽ നിന്ന് അവർ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ എടുക്കും അപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം എവിടെ നിന്നാണ് ബ്ലഡ് സപ്ലൈ എമിനോബ്ലാസ് സെൽസിന് കിട്ടുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ഉത്തരം കൊടുക്കേണ്ടത് ഡെൻ്റൽ സാക്കാണ് പക്ഷേ ഇനീഷ്യലി ബ്ലഡ് സപ്ലൈ വരുന്നത് ഫ്രം ഡെൻ്റൽ പാപ്പിലിൽ നിന്നാണ് കമ്മിങ് ഓൺ ടു അഡ്വാൻസ് ബെൽ സ്റ്റേജ് ഓർ മോർഫോ ഡിഫറൻസിയേഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല സെൽസ് എല്ലാം ഫോം ചെയ്തു എമിലോബ്ലാസ് സെൽസും ഫോം ചെയ്യുന്നു ഒഡൻഡോബ്ലാസ് സെൽസും ഫോം ചെയ്തു ഇനി ആരാദ്യം ഫോം ചെയ്യും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡെൻറ്റീൻ ആണ് ആദ്യം ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ പിക്ചറിലേക്ക് നോക്കുക നിങ്ങൾ പിക്ചറിൽ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആ ബ്രൗൺ പോഷനാണ് ഡെൻറ്റീൻ ആ ബ്ലാക്ക് പോഷനാണ് ഇനാമൽ അപ്പോൾ ആദ്യം ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഡെൻറ്റീൻ ഇസ് ഫോമിംഗ് ഫ്രം ദാറ്റ് ഓഫ് ദ ഒഡൻഡോബ്ലാസ് സെൽസ് അപ്പോൾ ഒഡൻഡോബ്ലാസ് സെൽസിന് ഫോം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ദ ലേ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഓഫ് ഡെൻറ്റീൻ ഇസ് ഫോംഡ് എമിലോബ്ലാസ് പില്ലേ ഡൗൺ ഇനാമൽ ഓവർ ദ ഡെൻറ്റീൻ ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ ഇൻ സൈസിൽ ആൻഡ് കസ്പൽ ഏരിയാസ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഡെൻറ്റീൻ ഫോമേഷൻ ആണെങ്കിലും ഇനാമൽ ഫോമേഷൻ ആണെങ്കിലും ആദ്യം നടക്കുന്നത് ഒരു ടൂത്തിൻ്റെ കസ്പിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ സൈസർ എഡ്ജിലായിരിക്കും നടക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ ബാക്കി ഏരിയാസിലേക്ക് ഡെൻറ്റീനും ഇനാമൽ ഡെപ്പോസിഷനും പോവുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്ന എമിലോബ്ലാസ് സെൽസ് ആണ് പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഡെൻറ്റീൻ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇനാമൽ ആദ്യം ഡെൻറ്റീൻ ഫോം ചെയ്തു ഇനാമൽ ഫോം ചെയ്തു അങ്ങനെ ഡെൻറ്റീനും ഇനാമലും ഡെപ്പോസിഷനും ഒരു മാതിരി കസ്പിലും ഇൻ സൈസിൽ എഡ്ജിലൊക്കെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് ഫൈനലി അതെവിടെ എത്തും സിമെൻറ്റ് ഡെൻറ്റിനും ഇനാമൽ ജംഗ്ഷനും അവിടെ എത്തും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ പിക്ചർ നോക്കുക ഫൈനലി എവിടെ വരെ എത്തി ഡെൻറ്റിനും ഇനാമൽ ജംഗ്ഷൻ വരെ എത്തി അവിടെ വരെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സെർവൈക്കൽ പോർഷൻ ഓഫ് ഇനാമൽ ഓർഗൺ എന്തിന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ഹേർഡ് വിക്സ് എപ്പിത്തിയൽ റൂട്ട് ഷീറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ സെർവൈക്കൽ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും എൻ്റ് പോർഷൻ ആ ആരോ മാർക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഹേർഡ് വിക്സ് എപ്പിത്തിയിൽ റൂട്ട് ചെയ്ത് അതായത് എച്ച് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഹേഴ്സ് ഓർ ഹേർഡ് വിക്സ് എപ്പിത്തിയിൽ റൂട്ട് ഷീത്തിൽ നിന്നാണ് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഉണ്ടാവുന്ന റൂട്ട് ആസ് വെൽ അതുപോലെ തന്നെ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ സൈസ് ഷേപ്പ് ലെങ്ത് ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് റൂട്ട്സ് അത് ഫ്യൂച്ചറിൽ നിന്നാണ് സ്മോൾ സ്മെല്ലി മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് നിങ്ങൾ നോക്കുക സോറി ഫ്യൂച്ചർ റൂട്ട് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ സൈസ് ഷേപ്പ് ലെങ്ത് ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് റൂട്ട്സ് സംഭവിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഹേഴ്സ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൺലി രണ്ട് പോർഷനേ ഉള്ളൂ ഇന്നർ ഇനാമലപ്പിത്തിയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ടർ ഇനാമലപ്പിത്തിയിലും പക്ഷെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്രൗൺ പോർഷനിൽ ഒരു ടൂത്തിൻ്റെ ക്രൗൺ പോർഷനിൽ നമുക്ക് സ്റ്റെലിഡ്രറ്റിക്കുലം സെൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു സ്ട്രാറ്റം 
ഹേഴ്സ് ആണ് ഹേഴ്സ് ഹെഡ്വിക് തെപ്പത്തിയിൽ രൂക്ഷിത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ വൺ മോർ റെമനൻറ്റ് ഓഫ് ഹേഴ്സ് ഉണ്ട് അതാണ് ഇനാമൽ പേൾ നമ്മൾ ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ഡിസ്റ്റർബൻസിൻ്റെ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചു വോട്ട് ഇസ് ഇനാമൽ പേൾ എന്ന് അപ്പോൾ ഈ ഈ സം സെൽസ് ഓഫ് ഹെഡ്വിക് തെപ്പത്തിയിൽ റൂട്ട് ഷീറ്റ് റൂട്ട് ഫോമേഷൻ്റെ സമയത്ത് റൂട്ടിൻ്റെ മേലെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ദേ മൈറ്റ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ടു ഇനാമലിൻ്റെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് ഇനാമൽ പേൾ ആയിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പോൾ സി വാട്ട് ഇസ് ഇനാമൽ പേൾ ഈ ചില ഹേർ സെൽസ് റിമീൻ അറ്റാച്ച് ടു ഫോമിംഗ് റൂട്ട് സർഫസിലേക്ക് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയി കൊടുക്കുകയാണ് ആൻഡ് ദ ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ഫോക്കൽ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇനാമൽ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കോൾ ഇനാമൽ പേൾ അപ്പോൾ രണ്ട് റെമനൻസ് ആണ് വരിക ഒന്ന് സെൽറസ്റ്റ് ഓഫ് മെലാസസ് ആൻഡ് വൺ ഇസ് ഇനാമൽ പേൾ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹേഴ്സ് ഫോം ചെയ്തു അല്ലേ ഹേർഡ് വിക് തെപ്പത്തിയിൽ റൂട്ട് ചെയ്ത് ഫോം ചെയ്തു ഈ സിമെൻറ്റോ ഇനാമൽ ഡെൻറ്റിനോ ഇനാമൽ ജംഗ്ഷനിൻ്റെ അവിടെ സൈഡിൽ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ കട്ട് വരികയാണ് ഹൊറിസോണ്ടലി അപ്പോൾ ആ ഔട്ടർ ആൻഡ് ഇന്നർ ഇനാമൽ എപ്പത്തീലിയം ബെൻഡ് ആവുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അവിടുത്തെ ഹേഴ്സിൽ ഔട്ടർ ഇനാമൽ ഇന്നർ ഇനാമൽ എപ്പത്തിയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദ ബെൻഡ് അറ്റ് ദ ഫ്യൂച്ചർ സിമെൻറ്റോ ഇനാമൽ ജംഗ്ഷൻ ഇൻ ടു ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിലേക്ക് ആ ഫസ്റ്റ് ഇനി നോക്ക് ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിലേക്ക് അവർ കട്ടാവുകയാണ് so which is known as epithelial diaphragm epithelial diaphragm so e adjacent to diaphragm proliferation of cells of the connective tissue of the pulp nadakkunnundavu adu pole thanne ee particular epithelial diaphragm inde importance endha nu vechale ee epithelial diaphragm inde differentiation growth adhaidhe enginiyana adu grow cheyunnathu aa particular growth inde rate ansarichittu irikkum multi rooted aayittla tooth undavu appa third image nokka ningal aa particular ഹേർഡ് വിക്ത് എപ്പത്തിയിൽ എപ്പത്തിയിൽ ഡയഫ്രം ഹേഴ്സിൻ്റെ ഔട്ടർ നാമിൽ ഇൻ്റർനൽ എപ്പത്തിയിൽ എപ്പത്തിയിലും ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിലേക്ക് ഒരു നാരോ പെയിൻറ്റ് സംഭവിക്കുകയാണ് ആ എപ്പത്തിയിൽ ഡയഫ്രത്തിൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ എങ്ങനെയാണോ അത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഗ്രോത്ത് നടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ബേസിലായിരിക്കും സിംഗിൾ റൂട്ട് ബൈഫർക്കേറ്റഡ് റൂട്ട്സ് ട്രൈഫർക്കേറ്റഡ് റൂട്ട്സ് എല്ലാം ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അങ്ങനെ ഡിവൈഡായ എപ്പത്തീരിയൽ ഡയഫ്രത്തിൻ്റെ പൾപ്പൽ പോർഷൻ ഓൺ ദ പൾപ്പൽ സർഫസ് ഓഫ് ദി ഡിവൈഡിങ് എപ്പത്തീരിയൽ ബ്രിഡ്ജസ് അവിടെ ഡെൻറ്റീൻ ഫോമേഷൻ സംഭവിക്കും ബാക്കി എല്ലാതും സിമിലർ തന്നെയാണ് ഒരു സിംഗിൾ റൂട്ട് ടൂത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്ന റൂട്ട് ഡെവലപ്പ് നടക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയായിരിക്കും മൾട്ടി റൂട്ട് ടൂത്തിലും ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓൺലി ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പത്തീരിയൽ ഡയഫ്രം എങ്ങനെയാണ് എത്രത്തോളം കട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതിൻ്റെ എത്രത്തോളം കട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഗ്രോത്തിൻ്റെ ബേസിലായിരിക്കും എത്രത്തോളം റൂട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് മാത്രമാണ് കമ്മിങ് ഓൺ ടു ദ ലാസ്റ്റ് സെഗ്മെൻറ്റ് ടൂത്ത് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓൾ ഇന്ത്യ എക്സാമിന് ഒരു പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ജീൻ റെഗുലേഷൻ ഓഫ് ടൂത്ത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ജീൻ റെഗുലേഷൻ ഫോർ ടൂത്ത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ടൂത്ത് ടൈപ്പ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഇസ് റെഗുലേറ്റഡ് ബൈ മെയിൻലി ടൂ ജീൻസ് ആണ് ഒന്ന് എം എസ് എക്സ് ജീനും ഒന്ന് ഡി എൽ എക്സ് ജീനും ഓക്കെ അപ്പോൾ ടൂത്ത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് രണ്ട് ജീൻസ് എം എസ് എക്സും അതുപോലെ തന്നെ ഡി എൽ എക്സ് ജീനും ആണ് അപ്പോൾ ഡി എൽ എക്സ് ആണ് ആദ്യം നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഡി എൽ എക്സ് വണ്ണ് ഡി എൽ എക്സ് ടു അതുപോലെ തന്നെ ബാക്സ് വൺ ജീൻ ഓക്കെ അതൊരു സബ് ജീൻ ആണ് എം എസ് എക്സ് ജീൻ്റെ തന്നെ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് റിമെമ്പർ ചെയ്താൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ആൻറ്റീരിയർ റീജിയൻ ആണെങ്കിലും അത് പോസ്റ്റീരിയർ റീജിയൻ്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ആൻറ്റീരിയർ റീജിയൻ ആണെങ്കിൽ എം എസ് എക്സ് ആണ് വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ എം എസ് എക്സ് വൺ എം എസ് എക്സ് ടു അതുപോലെ തന്നെ ഡി എൽ എക്സ് ടുവും അതിൽ ഇൻവോൾവ് ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓർക്കുന്നത് എം എസ് എക്സ് ആൻറ്റീരിയറിലാണ് ടൂത്ത് ഡിഫറൻസിയേഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡി എൽ എക്സ് ഒബ്വിയസ്ലി പോസ്റ്റീരിയർ റീജിയൻ എന്ന് അങ്ങ് ഓർത്തോളും എം എസ് എക്സ് മാത്രമേ ഞാൻ ഓർമ്മയിൽ വയ്ക്കാറുള്ളൂ എം എസ് എക്സ് ഇസ് ടൂത്ത് ടൈപ്പ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ റെഗുലേഷൻ ഇൻ ദ ആൻറ്റീരിയർ ടൂത്ത് റീജിയൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ വിത്ത് ദ വിത്ത് ദിസ് വി ആർ കമ്മിങ് ടു ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ടോപ്പിക് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ചാപ്റ്ററും അതുപോലെ തന്നെ ഓട്ടൻഡോജിനിക് സിസ്റ്റം ട്യൂമേഴ്സിൻ്റെ ചാപ്റ്ററും കൂടുതലായി ഡീറ്റെയിൽ മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡെവലപ്മെൻറ